So we had better be able to prove authenticity of the Gospels or there's no hope to prove reliability. А потому нам и нужно сначала доказать аутентичность или подлинность Евангелий, иначе о достоверности говорить не приходится. And class, that's where I have extremely good news. И вот здесь мне, я вас могу очень даже обрадовать. The case for the authenticity of the whole New Testament, let alone the Gospels, is extremely strong. Аутентичность, подлинность Нового Завета, и уж тем более Евангелия, Евангелий доказывается очень легко и очень убедительно. Что значит очень убедительно? I mean that there are all kinds of manuscript evidences that we have that let us establish what the text originally said. Ну, то, что, во-первых, существует огромное количество рукописей, позволяющих нам, <coughs> позволяющих нам с очень высокой степенью достоверности восстановить текст оригинала. And those manuscripts also allow us to get a very good idea of when the originals would have been written. Кроме того, эти рукописи позволяют нам а, весьма достоверно, весьма точно определить время написания оригинала. So Мы можем без сомнения утверждать, что эти рукописи а, написаны либо свидетелями событий, либо людьми, непосредственно знавшими свидетелей. Well, let me give you some of the evidence that's приведу, available. Приведу некоторые из существующих аргументов. There is a massive amount of evidence in support of the text of the New Testament. Аргументов в поддержку текста Нового Завета очень и очень много. I'm not talking about its reliability or truthfulness. Я пока не говорю о его достоверности или истинности. I'm talking about its authenticity or genuineness. Я говорю о его подлинности. Let me just share with you the kinds of manuscripts that are available. Покажу вам, uh, какие рукописи есть, нашим, uh, есть у нас, есть у нас в руках. The first type and the most important type of manuscript that is uh, available is uh, papyri codices of portions of the Greek New Testament. Покажу нам вам типы рукописи, имеющиеся в нашем распоряжении. Первое и самое важное – это папирусы, кодексы, содержащие uh, фрагменты Нового Завета. These kinds of were all in Greek. Все эти рукописи написаны на греческом языке. So no about так, что это, copy, uh, well. так, так что же это точно оригинал, а не перевод. Well, how many of these kinds of Greek manuscripts are there? Сколько у нас таких греческих рукописей? Well, more than 5,600. Более 5,600. You know what the nearest competitor is in the ancient world? Знаете, кто ближе, как, какое еще произведение античной литературы ближе всего приближается к Новому Завету по числу имеющихся у нас рукописей? It's the works of Homer, the uh, Greek poet. Тексты Гомера. You know how many знаете, existent... сколько рукописей Гомера у нас есть? Uh, do you know how many existent manuscripts we have of знаете, his work? сколько рукописей Гомера есть в нашем распоряжении? Сколько рукописей текстов Гомера есть в нашем распоряжении? About 643. Около 643. In terms of the works of the Greek philosopher Aristotle. У Аристотеля? We only have about 10 manuscripts. А произведения Аристотеля у нас всего около 10 рукописей. Well, what is my point by telling you these numbers? К чему же все эти числа? The point is, <coughs> excuse me, the point is that very few people think that the works of Homer, the works of Aristotle, the works of Caesar and other ancients that we have no idea of what they wrote. Да к тому, что в подлинности произведений Гомера, Аристотеля, Цицерона, других авторов, других античных авторов, в подлинности их произведений мало кто сомневается. And yet there are not many existing manuscripts of the writings of those people at all. И это при том, что рукописей этих авторов не так много. Well, if 
we have so few manuscripts from those authors and nobody doubts the authenticity of those texts. Если при таком малом числе имеющихся рукописей практически никто не сомневается в подлинности этих текстов, то как сомневаться в подлинности Нового Завета, представленного пятью тысячами шестьюстами только греческих рукописей? A second kind of manuscript evidence that we have is early versions of the New Testament. These would be translations. Второе, второй разряд рукописей, вторая категория рукописей, имеющихся в нашем распоряжении, это ранние переводы Нового Завета. Some translations are better than other. Есть переводы хорошие, есть не очень. But the translator has to be translating from something. Но перевод, переводчику нужен текст, с чего переводить. So that means he must have had some idea of what the Greek text looked like. Значит, был у него какой-то греческий текст. And uh, on the basis of that, he made his translation. На основании которого и подготовлен перевод. Now there are a lot of different translations that we have available, but the most significant or the more significant ones are the ones in Latin and Syriac and Coptic. Сохранилось немало древних переводов Священного Писания. Для нашего исследования особенно важны латинский перевод, сирийский и коптский. There's a third kind of manuscript evidence that's available in support of the New Testament. Третья категория рукописей, поддерживающих подлинность текста Нового Завета. There are various early church fathers who quote portions of the New Testament. Это цитаты из Нового Завета, содержащиеся в текстах ранних отцов церкви. Just as we write commentaries today and we write sermons that uh, uh, in which we quote various portions of the Bible. Священные отцы, отцы церкви цитировали огромные фрагменты Священного Писания в своих комментариях, в своих проповедях. Early Christians did the same thing. Точно так же, как поступаем сегодня мы. Now, you may just have bits and parts of a verse. Uh, цитировали не полностью, цитировали иногда маленькими фрагментами. But this information helps you to have another way to look at what the original text must have said. Но из фрагментов можно восстановить целое. Well, then uh, there's a fourth kind of textual evidence that's available. It's called a lectionary. И четвертая группа, четвертая категория рукописей – лекционарий. The word lectionary comes from the Latin word which means to read. Это слово происходит от латинского глагола, означающего читать. Now, in our day, It is common, at least it is in, in the American church, to have hymnal full of hymns that we sing. В церквях в Соединенных Штатах Америки, в частности, мы часто пользуемся сборниками гимнов. And at the end of all the hymns, there are some scripture readings that we use in worship. А после каждого из гимнов Uh, и публикуются часто фрагменты Священного Писания, которые потом читаются в церкви. Those scripture readings may put together uh, verses from different texts. Uh, очень часто мы встречаем такой коллаж, объединение фрагментов из разных uh, мест Священного Писания. But all of the texts that are assembled are on a given theme. Но подборка, то есть перед нами такая подборка текстов на определенную тему. Well, class, they did the same thing in the ancient church. Точно так же поступали и в ранней церкви. And we have a lot of examples of those lectionaries. Примеров тому немало. Even though the lectionary adapts scripture to fit a reading usable in worship. Конечно, это были тексты для богослужебного чтения и священное писание приспосабливалась к потребностям богослужебного чтения. И все же лекционарии дают нам еще одну возможность проверить 
и выяснить содержание подлинных документов. В связи с учением о безошибочности, я утверждал, что мы можем практически восстановить текст подлинников Писания. With what I've just been saying about different manuscript evidence about the New Testament, you can see why I made that claim. И uh, после того, что я вам говорю сейчас о различных тих, типах uh, рукописей Нового Завета, я думаю, вам понятно, как и на каких основаниях, на каком основании происходит вот это восстановление подлинного текста. But now there's more we said to authenticity than just knowing what the words. In the original word. Но мы с вами сказали, что подлинность, определить подлинность текста – это не просто выяснить, что там было написано в подлиннике, в оригинале. When were these documents likely written, the originals, that is? Нам же еще нужно установить наиболее вероятное время написания оригиналов этих текстов. Were they written by people who were eyewitnesses of the event? Нам же еще нужно понять, действительно ли авторами этих текстов были свидетели описываемых событий. Or by people who knew people who were eyewitnesses of the events. Или, по крайней мере, соратники, современники, друзья тех людей, которые были свидетелями написанных событий. Углубляться в подробности не буду, поделюсь лишь несколькими мыслями. Нам нужно здесь определиться с несколькими основополагающими датами. Первая из них – ключевая дата в жизни самого Христа. Большинство библеистов считают, что Христос был распят либо в 30-м, либо в 33-м году нашей эры. Well, when then were the Gospels written? Тогда вопрос, когда же написаны Евангелия? Uh, let me share something of the detail there. Uh, хотел бы по этому поводу кое-что сказать. As for the book of Matthew, my colleague at Trinity, Don Carson, in his commentary, uh, says that the most likely date is sometime during The 60s AD. Дон Карсон, профессор семинарии Троицы, известный специалист и автор комментария по Евангелию от, Мат от Матфея, датирует это Евангелие 60-ми годами нашей эры. Карсон обращает внимание на единодушие в ранней церкви по поводу авторства Матфея. And he argues that the case for Matthew as author is the most defensible one. Карсон утверждает, что именно авторство Матфея э, можно обосновать с наибольшей степенью вероятности. As to Mark, this is the gospel that is most associated with Peter. Евангелие от Марка, пожалуй, ближе всего и чаще всего связывают с Петром. A New Testament scholar Walter Wessel suggests a date sometime during the latter half of the 60s AD. Walter Vessel, исследователь Нового Завета, определяет авторство, время написания Евангелия от Марка как вторую половину 60-х годов нашей эры. Such a date would allow for the death of Peter in about 64 AD, which typically um, scholars think is the time he died. Это связано с тем, что годом смерти апостола Петра стал, с точки зрения большинства новозаветных, большинства ученых библеистов, 64 год нашей эры. And it would also allow for Mark to have been the author of it, uh, Mark who knew Peter. И тогда становится понятным, каким образом Марк, знавший Петра лично, мог стать автором этого Евангелия. Well, then, um... When it comes to Luke, we have to remember that Luke wrote both the Gospel and the book of Acts. Uh, говоря о Луке, нам нужно помнить, что он был автором двух книг, и Евангелия, и Деяния апостолов. I won't go into the details, but uh, conservative scholar Walter Liefeld, uh, another colleague of mine at Trinity, uh, 
uh, suggests that both Luke and Acts were written sometime between 60 and 70 AD. Углубляться в подробности не буду, но еще один, один мой коллега, консервативный ученый, библеист, предполагает, что и Евангелие от Луки, и Деяния апостолов были а, написаны между 60 и 70 годами нашей эры. In terms of the Gospel of John, uh, New Testament scholar Merrill Tenney suggests that the most probable date is between 85 and 90 AD. Что же касается Евангелия от Иоанна, Мэрил Тенни, авторитетный специалист в области Нового Завета, датирует это Евангелие в 85-90 годами нашей эры. Now, why do I think it's important to set these dates? Так почему же эти даты столь важны? Well, for a very simple reason, when you compare the dates of these Gospels with the crucifixion of Jesus Christ. Да просто сравнивая даты Евангелия, Евангелий с временем, с датой распятия Иисуса Христа, what we find is that Matthew, Mark and Luke are written between 30 and 35 years after the crucifixion and hence the resurrection of Christ. Мы обнаруживаем, что Евангелие от Марка, от Матфея, Марка и Луки написано через 30-35 лет после распятия и воскресения Христа. In the case of the Gospel of John, there would be about a 50 to 60 year uh, difference between its writing and the crucifixion of Christ and his resurrection. В случае Евангелия от Иоанна, временной промежуток между написанием этого Евангелия и распятием и воскресением Иисуса Христа составляет тогда 50-60 лет. Now all of this is significant because it means that the people who we think wrote these Gospels surely could have done so. Это важно потому, что при таком промежутку, промежутке времени авторами Евангелий вполне могли быть именно те люди, которых мы, которых мы приняли считать авторами. It also means that um, the people who wrote these books uh, would have lived at a time when they would be they could have been eyewitnesses to the events of Christ's life or they at least could have talked to people who were. И еще это значит, что авторы этих книг, да и читатели этих книг могли быть и сами свидетелями Иисуса Христа, свидетелями жизни Иисуса Христа, или могли побеседовать с другими людьми, которые были свидетелями этих событий. ТВ Семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now I won't bore you with all sorts of details about specific manuscripts. Не буду, не буду утомлять вас, вас подробностями о различных рукописях. But I do want to share with you just a couple uh, or so because it will help you to understand how authors of commentaries on these books arrive at the dates for the writing of the books that we've been talking about. Uh, приведу лишь пару соображений, которые позволят вам uh, понять принципы датировки Евангелий используемые комментаторами. The first manuscript that I want to mention is uh, called P52. Первая рукопись, которую мне хотелось бы назвать, называется P, по классификации P52, папирус 52. The letter P uh, indicates that it's a papyrus uh, Greek manuscript. Значит, uh, вот эти буквы в классификации по роду рукописи. P значит папирус. This manuscript contains a few verses from the Gospel of John. Это малюсенькая рукопись, малюсенький фрагмент, в котором содержится несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Specifically, John 18, verses 31 through 33. Конкретно там Иоанна 18 глава, с 31 по 33 стихи. And then verses 37 through 38. И дальше фрагменты 37 и 38 стихов той же 18 главы. This manuscript was acquired in Egypt 
Эта рукопись была обнаружена в Египте, в одном из городов на побережье Нила. Это само по себе интересно, потому что ведь Иоанн, скорее всего, написал свое Евангелие в Эфесе. Какое расстояние от Эфеса до Египта? Now you might think that a manuscript with so few verses really isn't that important. Кто-то скажет, ну ладно, клочок папируса всего несколько стихов, ну и что с того? But this is extremely important because of the date of the manuscript. На самом деле как раз эта рукопись очень важна по причине ее даты. Its date is around 125 A.D. Потому что датируется P52 125 годом нашей эры. Now, if the Gospel of John was written somewhere between 85 and 90 AD, and a fragment of a copy has been found all the way in Egypt within 40 years, потом выясняется, что в Египте уже через 40 лет был фрагмент некой копии, некого списка этого Евангелия. Вот or, этот фрагмент нашли. Less, AD, а может быть и меньше, чем 40 лет, если Евангелие написано в 90-м году нашей эры. Тогда представьте себе скорость распространения этого текста, скорость распространения, распространения Этой рукописи за столь короткое время она прошла такой длинный долгий путь. И понятно, что это не единственное, не единственный экземпляр, не единственный список, были и другие. But look at how important this fragment uh, actually is. Теперь uh, посмотрите, почему так важен этот фрагмент. During the late 19th and early 20th century, liberal Bible scholars argued that the Gospel of John was probably written at the midpoint of the second century AD. В конце 19-го, начале 20-го века библеисты-либералы считали, что Евангелие от Иоанна написано во втором, а то и в третьем веке нашей эры. And maybe it was even written later than that. А некоторые считали, что еще позже. If they were right, there's no way an eyewitness wrote the Gospel of John. В таком случае никакой свидетель событий это Евангелие написать не мог. But the liberal scholars' theory is totally destroyed by the discovery of P52. Но теория либералов, библеистов была полностью опровергнута открытием папируса 52. If you have a copy of a part of the Gospel of John, and it's dated 125 AD, that means that the original was written before 125 AD. So the liberal theory that it was written 150 AD or later is impossible. Значит, либеральная теория о том, что это Евангелие написано во втором, а то и в третьем веке нашей эры, опровергается. How can you have a copy of a portion of a gospel that is 25 or more years younger than the time when the gospel, according to the liberals, is supposed to have been written in the first place? Потому что как тогда объяснить вот эту находку по 52? Фрагменты Евангелия от Иоанна, написанного ну, за 25, а то и больше лет до того момента, когда до того времени, когда с точки зрения либералов было написано все Евангелие. Well, one other manuscript that I want to mention is P66. Назову еще одну рукопись P66. Uh, it contains a whole lot more of the Gospel of John. Там тоже Евангелие от Иоанна, и текста там куда больше. And it's dated around 200 AD. Она около 200 года нашей эры. Remember, we're not talking about the original, we're talking about a copy. И напоминаю, конечно, это не подлинник, это список. In fact, for all we know, it's a copy of a copy of a copy. И насколько мы знаем, что это список уже далеко не первого поколения. 
So obviously the original was written much sooner. Понятно, что оригинал был написан намного раньше. It's this kind of documentary evidence that allows us to say that the Gospels pass the test of uh, the bibliographic test with flying colors. Именно эти uh, и другие документальные свидетельства позволяют нам авторитетно утверждать, что Евангелие uh, выдерживают испытание, библиографическое испытание на пять с плюсом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.